Bom dia, que Deus e os céus te guardem. O Senhor manda te dizer, descansa o teu coração, porque eu estou no controle. Eu sei até onde sua força vai. E onde sua força não for, vai entrar minha força. Quando sua força acabar, vai entrar minha força para te sustentar. Escute o que eu vou te falar com bastante atenção. Deus não vai permitir você passar por algo que venha a ser maior do que aquilo que você suporta. E aquilo que você chama de luta, de guerra, Deus ele chama de testemunho. Deus está escrevendo o seu testemunho através dessa luta que você está passando hoje. Te matar, destruir sua história, essa luta não vai nem te matar e nem vai destruir a sua história, não vai te derrubar. Não deixe o inimigo colocar coisa na sua mente, não vai te matar, não vai destruir sua história, não vai te derrubar. Quando eu sentei aqui para orar, para falar algo de Deus para você, porque antes de falar com você, eu falo com Deus primeiro. E o Senhor me entregou uma palavra que eu me arrepiei. Olha o que Deus mandou te dizer. Deus mandou te entregar, é para você. Se não fosse para você, você não estaria me vendo. Não importa a hora que você vai me ver. Se você está me vendo, porque Deus quis que você me visse. Salmo 103, no versículo 14, diz assim, ó. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Meu Deus, é muito forte. Olha o que diz o Salmo 103, versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu estou arrepiado aqui, ó. Meu Deus. Deus tomou o ambiente aqui agora. Aleluia. Filha, sei até onde você suporta. Filho, sei até onde você aguenta. Eu sei até onde você aguenta, meu filho. Eu não vou deixar você passar por uma luta, por uma guerra maior do que a tua força. Quando você não aguentar, eu vou estar te segurando, diz o Senhor para você. Você lembra que Pedro, meu Deus, você não tem ideia do que eu estou sentindo aqui. Eu estou arrepiado do alto da minha cabeça até os pés. Estou sentindo Deus nesse momento que eu estou falando contigo. Você lembra que Pedro caminhou sobre as águas, era impossível, era não, é impossível um ser humano caminhar sobre as águas, ele caminhou, mas chegou o um momento que Pedro, ele olhou mais para as águas, ele olhou mais para a força do vento das águas do que para Cristo, e ele afundou, e você lembra o que aconteceu? Você lembra, eu estou falando com você, você lembra o que aconteceu? O Senhor Jesus deixou ele afundar? Deixou ele afundar? Deixou ele morrer afogado? Não. A Bíblia diz que ele estendeu a mão e puxou Pedro das águas. Meu Deus. Sabe por quê? Quando Pedro não suportou mais, ele afundou, o Senhor estendeu a mão. Deus conhece o seu limite. E quando você chega no seu limite, ele entra com providência. Ele não vai deixar você passar uma luta, uma guerra maior do que a sua estrutura. Tem até uma canção que diz, né? Deus conhece sua estrutura. E essa canção, eu talvez, eu não sei, talvez foi até feito nessa letra aqui, nessa, nesse versículo. Deus, olha aqui, ó. Pois Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe onde você, até onde você aguenta. Você é mais forte do que você pensa. Você é mais forte do que você pensa. 
Você acha que você talvez não aguente, você é mais forte do que você pensa. Se sua luta é grande, porque sua fé, sua força é grande. Deus não iria permitir você passar algo que você não pudesse suportar. Mas meu bispo, por que Deus está permitindo isso? Porque Ele quer que eu sofra? Nunca. Ele é teu pai. Já te falei, vou te explicar. Aquilo que você chama de luta, aquilo que você chama de prova, aquilo que você chama de tribulação, Deus chama de testemunho. Como é que você vai ser uma vencedora? Fala para mim como é que você vai ser uma vencedora. Como é que você vai ser um vencedor se você não tiver história para contar? Porque todo vencedor tem testemunho. Toda vencedora tem o seu testemunho. Então a sua luta hoje, todo vencedor, toda luta faz parte de uma grande história, de um guerreiro, de uma guerreira. Deus não está permitindo que você passe luta, guerra, para você sofrer, para você chorar. Pelo contrário. Deus está escrevendo a história da tua vida e do teu testemunho. Receba. Toma posse. Escreve seu nome aí agora. Seu primeiro nome. E a frase. Para dar legalidade. E envergonhar o inimigo. Escreve assim. ó. Meu testemunho está sendo escrito por Deus. Escreve. Seu nome, só o primeiro nome e a frase. Meu testemunho está sendo escrito por Deus. Aleluia. Pois Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece sua estrutura. Creia. Não vai te matar. Não vai te derrubar. Essa luta não vai colocar um fim na sua história. Pelo contrário, Deus permite... A luta te fortalece. Quando ela passar, você vai estar mais forte. Você vai ter história para contar. O que você está passando hoje vai fortalecer pessoas que não têm a força que você tem. Quando você contar o que você passou, elas vão se levantar. Sua história, a sua história vai ser inspiração para muita gente. Você crê? Você crê no que eu estou falando? É para você que eu estou falando isso. Você crê? Sua história vai ser inspiração para muita gente. Eu sinto um cuidado de Deus muito grande na sua vida. Eu vou orar por você agora, tá? Nós estamos na campanha. Mãos abençoadas. Família protegida. Bens multiplicados. Lembra de tudo que Jó passou? Ele resistiu. Porque Deus não permitiu que ele passasse algo maior do que ele pudesse suportar. Foi triste o que ele passou, a luta, a guerra de Jó, mas ele aguentou firme. E no final, Deus deu quatro vezes mais do que o inimigo tomou dele. Tá vindo restituição para tua vida aí, tá? Tá vindo restituição. Tá certo? Eu vou orar. Deixa eu só dar um recado aqui, as minhas ovelhas de Salvador, eu estou em Salvador. Domingo que passou eu fiz dois cultos em nossa igreja do shopping da gente. Só para quem é de Salvador sabe disso. Sete e dez. Estou fazendo o culto através de senha. Tá? Pelo amor de Deus. Não mande mensagem perguntando se a senha paga alguma coisa. Pelo amor de Deus. Você já viu pagar alguma coisa para entrar na casa de Deus? Tem gente que está mandando mensagem perguntando. Pelo amor de Deus, não faça isso. As senhas... É porque é muita gente, é muita gente, é muita gente que quer ir. Na semana passada, as senhas acabaram em dois dias. Essa semana agora, a senha acabou em um dia. Não tem mais senha para o culto que eu vou realizar às sete da manhã, nem o culto que eu vou realizar às dez da manhã. Em um dia acabou as senhas. Ontem mesmo as senhas já acabaram, segunda-feira as senhas acabaram. Então, devido a tantas ovelhas que querem assistir o culto, eu vou abrir um culto extra às 15 horas. Então eu vou estar fazendo o culto 7 da manhã, 10 da manhã e 15 horas. As senhas já estão liberadas lá no shopping da gente para você ir buscar. Buscar a senha para o culto das 15 horas. Vá logo porque vai acabar. Para todas as ovelhas eu vou entregar gratuitamente a pulseira Jeová Giré. Para quem não tem eu vou entregar. Quero dar um recado para as minhas ovelhas de Feira de Santana. 
Tô enviando o Bispo Kleber aí sexta-feira. Ele vai fazer dois cultos aí. Nove da manhã e também meio-dia. E vai entregar a pulseira Jeová Jiré. Você que é de feira, que não tem, pode ir lá buscar. Tá bom? Vai ser bênção, vai ser vitória. Dado o recado aqui então. Você que é de Salvador, é a oportunidade agora. Vai buscar para a senha das 15 horas. Se você não deixou o seu gostei aí, clique aí em gostei. Isso é importante sempre. Assim que você entrar na oração, deixe logo o seu gostei. Isso faz com que o YouTube ele envie, faça com que outras pessoas conheçam esse canal, tá? E se você não, se você não me conhece, está me vendo pela primeira vez, muito prazer, eu sou o bispo Bruno Leonardo. Eu não acredito em coincidência, eu falo sempre isso. Eu acredito na vontade de Deus. Não é à toa que você está recebendo essa mensagem. Deus está vendo que você precisa de oração e Deus viu que eu sou uma pessoa que tenho capacidade espiritual para orar por você. Deus quer me usar, na verdade, para te abençoar. E assim será. A partir de hoje eu vou orar todos os dias por você. Eu entro aqui 5 da manhã, 18 horas e meia-noite. Agora, para você receber as orações, tem que se inscrever no canal. Mas não se preocupe que é gratuito, você não vai pagar nada. Olha aqui embaixo a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Tá vendo? Clique aí, mas tem que ser agora. Clicou? Vai aparecer o símbolo de um sininho, você clica. Logo depois vai aparecer a palavra todas, você clica também. Pronto, já se inscreveu, está debaixo da bênção, está debaixo da vitória. Glória a Deus, agora eu vou orar com você o Salmo 91. Nós estamos orando todos os dias nessa campanha. Mãos abençoadas, famílias protegidas e bens multiplicados, o poderoso Salmo 91. Vou estender a mão para você agora e vou orar. Deixa a oração entrar aí na sua vida agora aí, em nome do Senhor Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir te com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livra-lo-ei e o glorificarei, sacialo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, estende a mão assim como as minhas, eu declaro sobre a sua vida, Mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Diga, eu creio, eu recebo. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga graças a Deus. Você está debaixo da bênção, debaixo da unção. 18 horas eu volto orando com a campanha Se Deus é por nós, quem será contra nós? 
ovelha querida, eu vou fazer um pedido e você não vai negar para os, nem para Deus nem para seu bispo. Existem 33 pessoas que têm que receber essa oração através de você. E você não vai negar isso. 33 é o número de Jeová Jeré, que representa Jeová Jeré. Eu quero que você clique aí em compartilhar. Tire cinco minutos da sua vida. Cinco minutos do seu tempo. Às vezes perdemos com tanta coisa. Por que não para levar a palavra de Deus? Não é verdade? E se você me marca sempre nos seus stories, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. 18 horas eu volto. 33 pessoas. Compartilhe. Forte abraço.